ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஹிந்து ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் எடிட்டோரியல்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேக்கிங் த கிராண்ட் இண்டியன் பிஎஸ்பி மர்ஜர்ஸ் ஒர்க் ஸோ இன்றைக்கி இதுதான் இம்பார்ட்டண்டான ஆர்டிக்கல் ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் வந்து மர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ நிறைய இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸை வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக அதில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் நிறைய நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் இஷ்யூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் லிக்விடிட்டி கிரன்ச் இஷ்யூ இருக்குது நிறைய பேர் ஃப்ராட்ஸ் பண்ணிடுறாங்க பஞ்சாப் ஃப்ராட்ஸு அதுக்கப்புறம் லீடர்ஷிப் அந்த பேங்க் பேங்க் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் லீடர்ஷிப் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதுக்காக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்றா வந்து மர்ஜ் பண்ணி சின்ன சின்னதாக இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து பெரிய பேங்க்ஸ் கூட மர்ஜ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ தட் நம்மளுடைய அந்த ஒரு எய்ம் இருக்குல்ல ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமி ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு இந்தியாவை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வி நீட் ஹியூஜ் பேங்க்ஸ் அந்த கான்செப்டெலாம் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ இது யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இதை அதாவது நம்மளுடைய பேங்கிங் செக்டர் ரிஃபார்ம்ஸை வந்து ப்ரொப்போன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் மூட்டட் பை நரசிம்மன் கமிட்டி இது வந்து அவர் சொல்லி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது இருந்தாலும் ஸ்டில் த ரிஃபார்ம்ஸ் ஹீ ப்ரப்போஸ்டு ஆர் ரிலேட்டபுளாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எப்படி இந்த மெர்ஜரை எடுத்துகிட்டு வரணும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வர போகிறோங்கிறது உறுதி எந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ கன்சாலிடேஷன் நம்ம பண்ணும்போது ரொம்ப வந்து பார்த்து பார்த்து செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க இட் ஷுட் பி பிளான்டு கிராஜுவலாக இருக்கணும் கேலிபிரேட்டட் எக்ஸசைஸாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ வெல் மேனேஜ்டு பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸை வந்து நம்ம உருவாக்கணும் வித் தி குட் கவர்னன்ஸ் இன் இட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஐடியா என்ன அப்படின்னா டென் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் இன்டு ஃபோர் இதுதான் வந்து இப்போ நம்மளோட எய்ம் டென் டிஃப்ரெண்ட் பிஎஸ்பிஸை ஃபோராக மாற்ற போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ வேறு வேரியஸ் நேம்ஸில் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கோம் பிரான்ச்சஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் ஓகே இப்போ அதெல்லாம் மர்ச் பண்ணும்போது நேம் வந்து மாறும் எப்படி அவங்களுடைய பயனாளர்களை வந்து ஒன்றிணைக்க போகிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸை வந்து எப்படி வந்து அவங்க எம்ப்ளாய் பண்ண போகிறாங்க ஏதாச்சும் வந்து அந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா அதனால தான் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு வந்து அகெயின்ஸ்டாக வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே இதனால் வந்து லெண்டிங் கெப்பாசிட்டி ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகுமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக இதை எடுத்துக்கிறாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எஸ்பிஐ வந்து ஃபைவ் ஆஃப் இட்ஸ் அசோசியேட்டோட மர்ஜ் பண்ணாங்க இது வந்து நல்லபடியாக ஸ்மூத் மேனரில் மர்ஜ் பண்ணாங்க ஸோ அதை கூட நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட எய்ம் என்னவாக இருக்கணும்னா ரிவர்சிங் டிக்ளைன் இன் ரிட்டன் ஸோ ரிட்டன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு முதலீடு போடுறோம் ஏதோ ஒரு தொழில் ரிட்டன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆர்ஓஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல எவ்வளோ அளவுக்கு நமக்கு திருப்பி வருது நூறுரூவா போட்டோன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து அது நஷ்டம் இல்லாமல் நூறுரூவா திரும்பி வரணும் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போட்ட எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எய்மாக இருக்கும் ஒரு ஆறு மெஷர்ஸ் வந்து இவர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கிள் நமக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து இந்த பிஎஸ்பி மர்ஜர் எப்படி இருக்கணும் சஜஸ்ட் த மெஷர்ஸ் ஷுட் பி டேக் அன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நோ லீடர்ஷிப் வேக்கம் ஸோ முதல்ல வந்து மெயினானது லீடர்ஷிப்பை ஃபில் பண்ணணும் நிறைய வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன்ஸாக இருக்கணும் ஸ்ட்ராங் ஸ்கில்ஸ் இன் லீடர்ஷிப் இருக்கணும் ஓகே பீப்புள் லீடர்ஷிப் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஆல்சோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ப்ராக்டிசஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் நீங்கள் வந்து லீடர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து மினிமமாக ஒரு டென் இயர் கொடுக்கணும் அப்படி தான் அப்போ தான் அவங்க நல்லபடியாக செயல்படுவாங்க ஒரு த்ரீ இயர் டென் இயர் வந்து கொடுங்க ஈஸியாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் ஏஜும் வந்து கொஞ்சம் சிக்ஸ்டி டூ வரை வந்து செட் பண்ணுங்க ஸோ அப்போ தான் அவங்களுடைய ஒர்க்கிங்கில் ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்காது இதனால் என்ன ஆகும்னா அடுத்த செகண்ட் லைன் ஆஃப் லீடர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆவாங்க நார்மலாக என்னென்னா ஒரு ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் லீடர்ஸ் இருப்பாங்க பட் அடுத்து இவங்க போனதுக்கு பிறகு அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பரான லீடர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் மெத்தடாலஜி ஸ்கில்லிங்
வந்து என்ன ஆகுதுனா டீசரேட்டிங் ட்ரெண்டில் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் திருப்பி என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ப்ரோ யூ ஹாவ் டு ப்ரிங் இன் பேக் இப்போ என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணலாம் என்பிஎஃப்சிஸோடைய அந்த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் லோன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் அவங்க வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ஆல் பேங்க்ஸ் இருக்குது நீங்கள் என்பிஎஃப்சியை என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் இதை வந்து லிக்விடிட்டி க்ரன்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா தேவை தொழிலுக்கு தேவையான அளவு அந்த லோன்ஸ் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது ஃபிஃப்த் ஒன் சொல்யூஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் ஷுட் கவர்மெண்ட் ஷுட் சால்வ் ரிசால்வ் தி டேங்கிள்ஸ் இன் தி ஓனர்ஷிப் ஆஃப் மர்ஜிங் பிஎஸ்பிஸ் இன் இன்சூரன்ஸ் அசட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அதர் வெஞ்சர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பேங்க்ஸை மர்ஜ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம் இல்லையா அதில் இஷ்யூஸ் நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நீங்கள் ஈஸியான ஒரு வேலை கிடையாது பேங்க் மர்ஜ் பண்ணும்போது அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பேங்க்ஸோட இன்சூரன்ஸ் செக்டராக ஒரு அசட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா ஒரு சின்ன பேங்க் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வச்சு இயங்கியிருக்கலாம் இன்னும் ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி குரோர் வர பெரிய தொகை அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அசட்ஸை நீங்கள் உள்ளார கொண்டும்போது எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறீங்க ஓகே யார் வந்து அதுக்கு லீடர்ஷிப்பாக வருவாங்க யார் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு போவா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணுன்னா டேக்கிள் பண்ணணும் ப்ராப்பராக லாஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் கவர்மெண்ட் ஷுட் கன்சிடர் கன்வெர்டிங் ஃபியூ வீக் பிஎஸ்பிஸ் அவுட்சைட் த மர்ஜர் இன்டு ரீஜனல் பேங்க்ஸ் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் மர்ஜ் பண்ணிடாமல் ரீஜனல் பேங்க்ஸாகவும் செலவு வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபியூ வீ வீக் பேங்க்ஸாக இருந்தால் கூட ரீஜனல் லெவலில் சர்வ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்க சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் நரசிம்மன் கமிட்டி அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பேங்க் சிச் இஸ் பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்ட்ரா சிந்து பேங்க் ஸோ இது எல்லாமே ரீஜனல் பேங்க்ஸும் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த ஆறு பாயிண்ட் லீடர்ஷிப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ட்ரைனிங் ஃபெசிலி ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கணும் அந்த லீடர்ஷிப்புக்கு ஒரு ப்ரொலாங்டு பீரியட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் இருக்கணும் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணணும் அதே போல் வந்து பேங்க்கோடைய க்ரெடிட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஓகே அண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் ஓனர்ஷிப் இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணணும் ரீஜனல் பேங்க்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் தொடரணும் இதுதான் வந்து இவர் சொல்லியிருக்க சொல்யூஷன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் த்ரூ ஜுடிஷியல் திக்தாப் இது வந்து இந்த மராது கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதாவது கேரளாவில் வந்து வேம்பநாடு லேக் அது மேலே வந்து சிஆர்இட் தட் இஸ் கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த ஒரு நார்ம்ஸை வந்து வயலேட் பண்ணி அங்கே வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டியிருந்தாங்க ஸோ இதை வந்து கோர்ட் என்ன சொல்லிவிடும் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸை இடிக்க சொல்லிவிடும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ்ஸ் தான் இந்த ஆர்டிகல் பேசியிருக்கு ஒரு இஷ்யூனா ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்டும் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா சிஆர்எஸ் ரூலில் வயலேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பாதிக்க பாதிப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த பர்டிகுலர் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இடிக்க சொல்கிறாங்க பட் அதர் சைடு என்னென்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அங்கே அப்பார்ட்மெண்ட் ஓனர்ஸோடைய அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் ஆகுது அதை வந்து பார்க்கணும் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ பில்டிங் வந்து அந்த இடத்துல எப்படியோ கட்டியாச்சு இப்போ இடிக்கும் போது என்ன ஆகணும் டெமாலிஷன் வேஸ்ட் நிறையா ஆகும் அதே போல் நீங்கள் டெமாலிஷ் பண்ணுறதுனால வந்து பக்கத்தில் அந்த இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து அந்த டஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு முக்கியமான வந்து ஒரு பொல்யூஷனாக சோர்ஸாக வந்து மாறிடும் அதே அந்த ரிவர் அந்த டெமாலிஷன் வேஸ்ட்டும் அந்த ரிவரில் தான் இல்லை சாரி அந்த லேக்கில் தான் வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அதையும் ஒரு ஆங்கிளாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் இதில் வந்து லோக்கல் பாடியோடைய ரோல் ஏன்னா இந்த பில்டர் இருக்காங்க இல்லையா இந்த மராடு இந்த இடத்துல கட்டின அந்த பில்டிங் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து லோக்கல் இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்மெண்ட்டில் பெர்மிஷன் வாங்கி தான் அப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்சோ அது வந்து கேஸ் வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போகும்போது ஸோ கேஸும் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா பில்டருக்கு ஃபேவராக தான் வந்து வந்திருக்கு அதனால தான் அவங்க கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க பட் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது அது வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இது வந்து தவறுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்லி அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஓனர்ஸ் மேலே மட்டும் தப்பா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து அந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட்டோடைய அந்த ஒரு செயலும் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ அதுதான் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் டெக்ஸான் அவுட் ரீச் ஸோ இது வந்து ஹவுடி மோடி ஈவெண்
மோடி வந்து அகெயின் வந்து அவர் வந்து வரத்துக்கு அப் அப்படிங்கிறப்ப இந்தியாவுடைய ஒரு ஸ்டான்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் மேபி வந்து அவருடைய அப்போ அப்போசிட் பார்ட்டி அது வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து எலக்ட் ஆகி வந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரியான கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கும் இந்தியன் அந்த ஒரு இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் மார்க் இருக்குது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த குரூப் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா சிவில் ரைட்ஸ் குரூப்ஸ் குரூப் ஆஃப் காஷ்மீரிஸ் தலித்ஸ் அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் இவங்களாம் வந்து இந்த மோடியோட அப்ரோச் வித் ட்ரம்ப் இதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி வெளியில் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவுட் சைட் தி ஹவுடி மோடி ஈவெண்ட் ஸோ இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் கிரெடிபிலிட்டி டெஃபிசிட் ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் நமக்கு வந்து கொலிஜியம் ரோல் இது வந்து கொலிஜியம் வந்து நியூஸில் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ நமக்கு பாசிபிள் கொஷின் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆல்ரெடி வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜஸ்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த இஷ்யூவும் இருந்தது இப்போ தொடர்ச்சியாக பாருங்க அடுத்தது ஜஸ்டிஸ் குரேஷி எபிசோட் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா கொலிஜியம் அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க எந்த ஜட்ஜை எங்கே வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் எல்லாம் முடிவுமே எடுப்பாங்க ஸோ கொலிஜியமில் இருந்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒப்பேக் அவங்க ஜட்ஜ் ஜட்ஜஸ் அந்த ஒரு அமைப்புக்குள்ளேயே அந்த முடிவுகளாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்ஜாக் அப்படிங்கிற ஒரு நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் ஒரு பில் எடுத்துகிட்டு வராங்க பட் இது வந்து கோர்ட்டில் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது ஜுடிஷியரியோடய இண்டிபெண்டன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க ஓகே இதுக்கு சொல்யூஷனாக என்னென்னா ரெண்டு பேரும் ஜுடிஷியரியும் சரி என்ஜிஎஸ்யும் சேர்ந்து தான் முடிவு எடுக்கணும் ஒரு எம்ஓயூ மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரலான்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதுபடி தான் இப்போ ஒதுக்கி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ அது அப்படி பார்த்தோன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் மெத் மத் மத்திய பிரதேஷ் ஹைகோர்ட்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொலிஜியம் வந்து ஏஏ குரேஷி அவங்கள வந்து சொல்லியிருக்காங்க பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்க ஓகே யூனியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா அதோட இன்புட்டும் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லும்போது யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு ஒத்து வரலை ஸோ இது என்னென்னா ஃபைனலாக வந்து சென்ட் ஹிம் டு திரிபுரா ஹைகோர்ட் திரிபுரா ஹைகோர்ட் சின்ன ஹைகோர்ட் இல்லையா அதுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரெஷர் ஃப்ரம் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆன் ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகுது ஸோ இது பின்னாடி ஒரு நியூஸ் ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருந்தாங்க அதையும் சேர்த்து பார்த்துக்கோங்க சிஜேஐ சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி வந்து பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லேயும் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் இருக்குது ஸோ கொலிஜியம் சிஸ்டமே வந்து ஆல்ரெடி ஒப்பேக்காக இருக்குது பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் உள்ளார வராங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய ரீசன்ஸ் எதுக்காக இவரை வந்து மத்திய பிரதேஷ் ஹைகோர்ட்டுக்கு போக வேணாம் எதுக்காக திரிபுரா ஹைகோர்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களும் எந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் ஓப்பனாக ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக சொல்லலை அப்போ இது ரெண்டு பக்கத்தில் இருந்துமே தவறு இருக்குது அதை தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பக்கமுமே அந்த டெஃபிசிட் இருக்குது ஓகே ஸோ டூ சைட்ஸுமே இருக்குது ஸோ இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா கொலிஜியம் இன்னும் அதிக அதிகமாக கான்ட்ரவர்சியில் தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து கண்டினியூ ஆகும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லிசனிங் அது வேணாம் இன்னிக்வாலிட்டி ஆஃப் அனதர் கைண்ட் இது வந்து டிஜிட்டல் டிவைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நார்மலாக இன்னீக்வாலிட்டி அப்படின்னா நம்ம எதை வச்சு பேசுவோம் ஒருத்தவங்க வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் அவங்களுடைய ரிச் ஆர் போர் அப்படிங்கிறதா நார்மலாக இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல டிஜிட்டல் நாலேஜ் இல்லாததுனால இந்தியாவில் வந்து ஒரு புது விதமான இன்னீக்வாலிட்டி வருது ஓகேவா தோஸ் ஹூ ஆர் ஆக்சஸ் டு தோஸ் ஹூ ஆர் கெட்டிங் ஆக்சஸ் டு இன்டர்நெட் அவங்க டிஜிட்டல் லிட்ரஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் இல்லாதவங்களுக்கும் ஒரு கேப் வருது இதனால் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் அதிகமாக வந்து இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் இன்னீக்வாலிட்டி அதிகமாகும் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டை பொறுத்தவரை ரீசெண்டாக கேரளா ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணிச்சு ரைட் டு இன்டர்நெட் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுன்னு சொன்னிச்சு அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஏன்னா யூஎன்ஏ ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸில் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து வெல்கம் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணணும் நம்ம ரைட் டு இன்டர்நெட்டுங்கிறது தனியாகவே ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் டிஜிட்டல் இன்னீக்வாலிட்டி ஆல்ரெடி இருக்குது ஓகே ஏன்னா நமக்கு வந்து நார்மலாகவே லிட்ரஸி ரேட் வந்து செவன்ட்டி ப்ளஸ் தான் இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி ரூரல் ரூரலில் இருக்கிறவங்க விமன் ரொம்ப பேக்ரவுண்ட் ஐ மீன் ரொம்ப பேக்வேர்டில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இங்கெல்லாம் வந்து இன்னும் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்
ஸோ அதை கொடுக்காம விட்டோம்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தனியாகவே இதை வந்து ஒரு ஒரு ரைட்டாக கொண்டு வாங்க அப்படின்னு பேசியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டில் பாருங்கள் எமிஷன் அதை வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க எமிஷன் பெர் கேபிட்டா யார் அதிகமாக இருக்காங்க கத்தார் தான் வந்து அதிகமான டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் பெர் ஹெட்டுக்கு எமிட் பண்ணுறாங்க இது வந்து டேட்டா பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவை பொறுத்தவரை ரொம்ப கம்மியாக தான் நம்ம எமிட் பண்ணுறோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் டன் ஆஃப் சிஓ டூ தான் ஸோ கத்தார் குவைத் இது மாதிரி அரப் நேஷன்ஸ் தான் அதிகமாக எமிட் பண்ணுறாங்க யூஎஸ் பாருங்கள் அடுத்து இருக்குது ஃபோர்த்தா யூஎஸ் இருக்குது ரஷ்யா ஜப்பான் சைனா இந்தியாவை பொறுத்தவரை கம்மி இதை நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக பெர் கேபிட்டல் மிஷன் இந்தியாவுக்கு நம்ம எழுதலாம் அண்ட் இன்னொரு ஒரு இது இருக்குது பிக் பொல்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா சமாங் நம்மளும் ஒரு சிஓ டூ எமிட்டராக தான் இருக்கும் பட் ஷேர் ஆஃப் எமிஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் நம்மளை பொறுத்தவரை ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சைனா தான் வந்து டாப்பில் இருக்காங்க ஷேர் ஆஃப் எமிஷன் வேர்ல்டு எமிஷன் நெக்ஸ்ட் யூஎஸ் அடுத்து இயு ஃபோர்த் வந்து இந்தியா இந்த டேட்டாவும் முக்கியம் ஸோ ஃபோர்த்து தான் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு யார் அப்படின்னா சைனா செகண்ட் யூஎஸ் அது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டேட்டா இதுவும் பாருங்கள் ஆனுவல் டெம்பரேச்சர் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் இன் இன் சிஓ டூ எமிஷனுக்கும் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றதும் காமிச்சிருக்காங்க நைன்டீன் 2000 increase தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இந்த ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஒரு டேட்டா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இது கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது ஹியூமன்ஸ் தான் வந்து மெயின் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் அதிகமாக அந்த ம இது வந்து ஹியூமன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க யூஎஸ்ஏயில் கம்மியாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ப்ரௌன் கிளைமேட் இஸ் சேஞ்சிங் பட் பட் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி இஸ் நாட் அட் ஆல் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இது வந்து அதிகமாக வந்து யூஎஸ்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இண்டிவிஜுவல் பீப்புளோட ஆட்டிடியூட காமிக்கு ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஸ்டான்ஸ் இருக்கு பிகாஸ் வி ஆர் அஃபெக்டட் பை கிளைமேட் சேஞ்ச் அதே மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சே இல்லைன்னு சொல்லி கூட ஃபியூ பீப்புள் இன் யூஎஸ்ஏ ஆர் பிலீவிங் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஷா மூட்ஸ் ஒன் கார்ட் ஃபார் ஆல் யூட்டிலிட்டிஸ் ஸோ இது ஒரு ஐடியா தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹோம் மினிஸ்டர் என்னென்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சென்சஸ் டேட்டா எடுக்கும்போது நாங்கள் ஃபுல்லாக டிஜிட்டலாக கொண்டு வர சான்ஸ் இருக்குது அதன் மூலமாக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா எல்லா கார்ட்ஸ் லைக் ரேஷன் கார்டு இருக்குது நமக்கு வந்து ஆதார் கார்ட் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கார்ட்ஸ் இருக்குது ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் எல்லாமே ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ தட் மக்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றாரு இது வந்து பாலிசி டெசிஷன்லாம் இல்லை அவர் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா வந்து சொல்லியிருக்கார் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இது இம்பார்ட்டன் ரெனோவல் எனர்ஜி டார்கெட் டு பி மோர் தேன் டபுள் நம்ம என்ன டார்கெட் இதுவரை வச்சுருக்கோம் அதனால் எப்படி டபுள் பண்ண போகிறோம் நம்மளை பொறுத்த வரை கிளைமேட் பாரிஸ் கிளைமேட் டீலில் நம்ம ஒன் சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிஹாவாட் ரெனோபல் எனர்ஜி பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நாங்கள் கொண்டு வரோம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இன்னும் நாங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஜிஹாவாட் வர அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம்னு சொல்லியிருக்காரு மெயினாக வந்து இது யூஎன் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சம்மிட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்லியிருக்காங்க என்ன தேவை அப்படிங்கிறது அதாவது வி நீட் அ காம்ப்ரஹென்சிவ் பிளான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது நம்ம இந்தியா எப்படி வந்து ஒரு குளோபல் லெவலில் ஒரு ஒரு லீட் எடுத்துகிட்டு போகுது டுவர்ட்ஸ் ஆக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ எல்லா ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் எஜுகேஷன் வேல்யூஸ் எவ்ரி திங் வந்து நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ரெனோபிள் எனர்ஜிக்கு போகணும் அப்படின்னு பேசியிருக்காரு இன்னொன்று ஹெல்த்தி லைஃப் இஸ் அ பேசிக் ரைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதையும் நம்ம வந்து இந்த கோட்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஹெல்த்தி லைஃப்ங்கிறது ஒரு பேசிக் ரைட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் சவுத் பேஜில் டெமாலிஷன் பிகின்ஸ் ஆன் கிருஷ்ணா ஃப்ளட் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி ஃப்ளட் பிளைன்ஸ்னால் என்னென்னு கான்செப்ட் பேசிக் கான்செப்ட் ஜியாகிரஃபியில் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ரிவர் இருக்கு இல்லையா நார்மல் ரிவர் அதோடைய ஃபுல் கெப்பாசிட்டியை வந்து அட்டைன் பண்ணும்போது அது நார்மலாக ஓடிட்டுருக்க கோர்ஸை தாண்டி இன்னும் அகலமாக வந்து அது வந்து ஆக்கிரமிச்சுக்கும் அதோட ஒரிஜினல் ஸ்பேஸ் அதுதான் வந்து ஃப்ளட் பிளைன் ஸோ அந்த ஒரிஜினல் ஸ்பேஸில் வந்து நிறைய வந்து அதோடைய வாட்டர் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி
இது வந்து ரீசண்டாக வந்து கேரளாவை பொறுத்தவரை நியூ ஸ்பீஷியஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்க்ளூட்ஸ் இந்த பேர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஹெமிகார்டிலா ஏஷியாட்டிகா அப்படிங்கிறது இது ஆல்ரெடி வந்து சாரி இது வந்து இப்போ பெரியார் டைகர் ரிசர்வில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு தடவை மட்டும்தான் வந்து சைட் பண்ணப்படுச்சு இப்போ அகெயின் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த ஆர்டிக்கலில் நமக்கு இந்த ஒரு இது தான் முக்கியம் அதாவது இந்த டிராகன் ஃப்ளைஸ் வந்து ஈவன் புது ஸ்பீஷிஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் அந்த பாப்புலேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ளட்ஸ் இதோடைய லார்வா வந்து தண்ணி கடியில் தான் ரொம்ப நாள் வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஃப்ளட்ஸில் வந்து வாஷ் பண்ணி போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து முக்கியமான ஒரு ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஜெயண்ட் அர்த் வார்ம் ஃபவுண்டட் த ஃபுட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இதுவும் வந்து பார்த்துக்கோங்க நார்மலாக வந்து அர்த் வார்ம் உடைய சைஸ் இல்லாமல் ரொம்ப பெரிய சைஸில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஸ்னேக் லைக் கிரியேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு வந்து புதுசாக வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பீஷியஸ் வந்து வந்துச்சுன்னா அதை பற்றி ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட் நேஷன் பேஜில் ஃபோர் நியூ ஜட்ஜஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸாக வந்து வராங்க உள்ளே அதில் முக்கியமான ஒரு ஜட்ஜ் ஜஸ்டிஸ் பாத் அப்படின்னு சொல்லி அவரை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்டிஐ அந்த லீகல் சிஸ்டம்குள்ளே ஆர்டிஐயோடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் கீழே வந்து அப்ளை ஆகும்னு சொல்லி இவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு முன்னாடி ஸோ அதனால் அதை மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்டு பேஜில் பாருங்கள் இந்த ஆப்கானிஸ்தானில் அந்த அமைதிக்கான வாய்ப்பே இல்லை போல் தொடர்ந்து வந்து அட்டாக்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது ஓகே அடுத்து ட்ரம்ப் கால்ஸ் மோடி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன் பாக் தேர் வெரி அக்ரஸிவ் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் முதல்ல வந்து ட்ரம்ப்பும் மோடியும் அப்படி பேசிவிட்டு இப்போ அகெயின் வந்து பாகிஸ்தான் லீடர் கூட சேர்ந்து அவர் கூடயும் பேசியிருக்காரு அப்போ வந்து நான் வந்து ரெண்டு நாட்டுக்கும் ஃப்ரெண்டு ஸோ நான் மீடியேட் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அகெயின் வந்து ஒரு இதில் ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு அகெயின் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மோடியோட ஸ்டாண்ட் ஆன் பாகிஸ்தான் டெரர் வந்து ரொம்ப ஒரு அக்ரெசிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காரு அதாவது டைரெக்டாக வந்து கண்டம் பண்ண முடியலை கண்டம்லாம் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அந்தளவுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியோட ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க பட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பாகிஸ்தான் கூடையும் அந்த ஒரு பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இது வந்து பாருங்கள் ரஷ்யாவை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மலி அக்செப்ட்ஸ் த பாரிஸ் கிளைமேட் ரெக்கார்ட் இது கொஞ்சம் முக்கியம் பிகாஸ் யூஎஸ் வந்து வெளியில் போகுது இல்லையா பாரிஸ் கிளைமேட் ரியல் விட்டு வெளில போயிடுச்சு பட் ரஷ்யா வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அதனால் பிக் ஒரு எமிட்டர் இவங்களும் ஒரு பிக்கஸ்ட் எமிட்டர் ஆஃப் தி க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் எமிட்டர் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் ஸோ இவங்க உள்ளே வந்தது ரொம்ப பாசிட்டிவ் நெக்ஸ்ட் எஸ்பிஐ டு லிங்க் ஃப்ளோட்டிங் ரேட் ரிட்டைல் எம்எஸ்எம்இ லோன்ஸ் டு ரெப்போ ரேட் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பேசிக்காக இந்த ரேட்ஸை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரெப்போ ரேட்னால் என்ன ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்னால் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நார்மலாக வந்து பேங்க் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா ஃப்ளோட்டிங் ரேட்டுன்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் நார்மலாக ஸ்டாட்டிக் ரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு எயிட் பர்சன்டேஜ் நைன் பர்சன்டேஜ்ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அந்த தவணை முடிகிற வரை அதே ரேட்டில் தான் லோனுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவீங்க பட் ஃப்ளோட்டிங் ரேட்னால் மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட் வரும் ஏறும் இறங்கும் ஸோ இந்த ஃப்ளோட்டிங் ரேட் கான்செப்ட் மெயினாக எது கொண்டு வராங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து நிறைய டைம் வந்து டே அது அந்த ரேட் வந்து கட் பண்ணுறாங்க டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் இது வந்து பயனடைகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் வந்து பயனடையும் ஓகே பட் ரியலாக அந்த லோன் எடுக்கிறவங்களுக்கு அந்த பயன் வந்து அடுத்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத கொஷின் மார்க் உண்மையே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் ஆர்பிஐ வந்து குறைக்குது அதோட எய்ம் என்ன மானிட்ரி பாலிசி ஓகே பட் இது வந்து நிறைய டைம் வந்து பேங்க்ஸ் வந்து என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னா அந்த லோன்ஸ்க்கு வந்து அந்த பெனிஃபிட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இதை வந்து மாற்றுறதுக்காக தான் ஃப்ளோட்டிங் ரேட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ லோன்ஸ்க்கு வந்து புதுசாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபிக்ஸட் ரேட் இல்லை ஃப்ளோட்டிங் ரேட் அக்கார்டிங் டு தி மார்க்கெட் அப்போ ஆர்பிஐ வந்து அந்த டெசிஷன் எடுக்குது இல்லை பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரேட் குறைக்குது இல்லைனா ஏற்றுது அதை பொறுத்து நம்ம வாங்குகிற லோன்ஸ்க்கு நம்ம பே பண்ணுற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மாறும் ஸோ இப்போ புதுசாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜூலையில் எஸ்பிஐ ஹேடு லிங்க்டு ஹோம் லோன்ஸ் டு ரெப்போ ரேட் ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து நல்ல டெசி
நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இந்தியா கியூ டூ குவார்டர் டூ எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ட்ரேட் க்ரோத் வந்து ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு ஒன் பர்சன்டேஜ் வர குறைஞ்சி போச்சு நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் எதனால் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ரீசன்ஸ் தான் மெயினாக வந்து வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரேட் வார் எஃபெக்ட் ட்ரேட் டென்ஷன் டென்ஷன்ஸ் பிட்வீன் சைனா அண்ட் யூஎஸ்ஏ ட்ரேட் க்ரோத் கம்மியாகுது இந்தியாவில் டொமஸ்டிக் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட லிக்விடிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது இது தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு சைனா வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வர குறைஞ்சிருக்கு பட் இந்த சேம் டைம் நம்ம சவுதி அரேபியாவுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஜஸ்ட்டு இந்த ஒரு ட்ரெண்டு தெரிஞ்சால் நமக்கு வந்து போதும் தேங்க்யூ ஃப